इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज ट्वेंटी फोर में मैं हूँ आपके साथ सीके सिंह घर के छप्पर में लगाई है घर के सामान में की तोड़फोड़ लूटपाट महिलाओं बच्चों को बुरी तरह पीटा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 मार्च 2020 का है जिसमें भोला वर्मा के भतीजे सियाराम वर्मा व जसविंदर ने बाहरी लोगों को बुलाकर भोला वर्मा के छप्पर में आँख लगा दी घर में रखा सामान और जेवर उठा ले गए और तोड़फोड़ भी की मामला 24 मार्च को ग्राम सभा सोनारी बगलवा थाना पिपरपुर अंतर्गत भोला प्रसाद वर्मा पुत्र राम सुकर्मा ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया जिसमें उन्होंने घर पर हुई आगजनी और घर की महिलाओं और बच्चों से मारपीट की घटना को बताया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भतीजे सिया राम व जसविंदर पुत्र राम बहादुर उसकी माँ महारानी व पड़ोसी रघुवीर पुत्र राम दुलार व पड़ोस के गांव सोराही के दया शंकर पाल पुत्र रघुवर व उसके साथ 18 से 20 लोग मोटरसाइकिल पर कट्टा सरिया चाकू व कुल्हाड़ी लिए हुए दिन में 12 बजे इनके घर के अंदर आकर मारपीट व लूटपाट करने लगे और घर का छप्पर जला दिया जसविंदर ने संजय के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया बचाव करते वक्त संजय की दाहिनी हाथ की उंगली कट गई और उन लोगों के मारने पीटने से रवि वर्मा के बाएं हाथ पर गंभीर चोट आई है भोला वर्मा ने बताया कि रामचंद्र धर्मेंद्र को काफी चोटें आई है इनके पिता और घर की समस्त महिलाओं को लाद घूसों से बुरी तरह मारा पीटा गया है भोला वर्मा ने आरोप लगाया की अलमारी व बक्सा का ताला तोड़कर तीन महिलाओं का जेबर व नकदी लूट लिया है और यह भी आरोप लगाया थाना पिपरपुर पुलिस अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखा कर वर्मा से डांट फटकार कर हस्ताक्षर करा लिया घर वालों से जानने के बाद सही रिपोर्ट लिखाया लिखाया गया तो पुलिस वालों ने डांट कर भगा दिया जो भी लोग आग लगाने वाले या लूट पाट करने आए थे गांव वालों के आने के बाद एक के बाद एक अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग लिए आठ मोटरसाइकिल आज भी हमारे घर पर रखी है वहीं पर जब हमारे संवाददाता ने थाना इंचार्ज पिपरपुर से बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों पार्टी ने लड़ाई झगड़ा किया है विपक्षी और ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं इसलिए दोनों के यहाँ दबिश दी गई है आग जो लगाई गई है वह विपक्षी के छप्पर में लगाई गई है और ये आग विमला के परिवार वालों ने ही लगाई है विमला वर्मा के घर वालों ने विपक्षी की दीवार भी गिराई और विमला के साथ भी मारपीट की है अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट
ग्राम पंचायत सोनारी मजरे बगल हुआ है चौबीस तीन दो हजार बीस को आपके परिवार में किस तरह की घटना हुई थी सर हमारे यहाँ तेईस तारीख की रात में एक बजे पुलिस द्वारा छापा पड़ा तो हम लोग परेशान हो गए किस कारण पर छापा डाला गया क्या ऐसा दोस्त है रात में हम लोगों को पकड़ा गया पकड़े जाने के लिए पुलिस आई है हम यही जानना चाहे चिल्लाने लगे शोर बचाने लगे हम सब भाग लिए पुलिस वाले चले गए गांव बाहर सुन करके दूसरे दिन हम लोग जा कर के डी साहब को एस साहब को प्रार्थना पत्र दे करके वापस अमेठी जैसे पहुँचे वैसे घर के छोटा भतीजा जो है फोन करके बताया कि पापा जो है घर पे बाहरी लोग और सिया राम जसबिंदर पुत्र राम बहादुर महारानी पत्नी राम बहादुर पड़ोसी हमारे रघुबर रघबीर पुत्र राम दुलार और पड़ोसी गांव के दया शंकर पाल तनाब रघुबर इन्हीं लोगों को मतलब ये लोग पहचाने बाकी सब बाहरी लोग थे कम से कम अठारह बीस आदमी थे साथ में उनके मोटरसाइकिल अपने अपने लेकर आए वहाँ पे मतलब जैसे अंदर घुसे हमारे पिताजी को पचासी वर्ष के हैं उनको मारना पीटना शुरू कर दिए बच्चों और महिलाओं को लड़कियों को मारे पीटे उसके बाद तुरंत तो हमारे भाई के घर पे हमला बोलकर दोनों दरवाजा का ताला तोड़ दिए दोनों दरवाजा का ताला तोड़ने के बाद लूटपाट शुरू कर दिए जितना उनसे लूटा गया सामान फेंका गया सब फेंके उसमें तीन महिलाओं का जेवर लूट लिए हमारे भतीजे का घर निर्माण हो रहा था उसके लिए कुछ पैसा रखा हुआ था नकदी वो भी लूट लिए सारा सामान तितर बितर कर दिए घर में आग लगा दिए मैं अमेठी में यह सूचना जैसे मुझे प्राप्त हुई मैं अमेठी में रहा वहीं पर तुरंत मेरे समझ में नहीं आ रहा था सौ नंबर डायल कर रहा था सौ नंबर लग नहीं रही थी मैं तुरंत हम सी साहब के पास गया ऑफिस में अंदर सी साहब बैठे थे हमने उनसे अपनी गुहार लगाई सर हमारे यहाँ इसी से हमला हो गया है घर से फोन आया है सब वहाँ लूट फूट कर रहे हैं आगजन कर रहे हैं तो बताए कि ठीक है हम फ़ोन करते हैं सी साहब को फोन सी साहब ने यशो साहब को फ़ोन किया यशो साहब ने कहा कि उनके घर के नहीं कोई बाहरी लोग हैं बाहर से किस तरह की बात विवाद हो रही है तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमारे घर में हो रहा है कृपया आप दिखवा लीजिए तो उसके बाद मैं बाहर चला आया घर से फिर फोन करके पूछा कुछ देर के बाद पता लग रही है कि मतलब घर में पा, बताया कि पापा घर में आग भी लगा दिए फिर मैं भाग के सी साहब के पास गया तो रोते हुए मैं गया सर हमारे घर को बचा लीजिए हमारे घर में तो लूटपाट कर ही रहे मारपीट कर रहे हैं आग भी लगा दिए तब फिर से सी ओ साहब यशो साहब को बोले कि आप कितने दूर पे हो कहाँ पे हो घटना स्थल से कितनी दूर पे हो वहाँ तत्काल पहुँचो और जो है और पहुँच करके देखो वहाँ पे यहाँ पे मौके पर पहुँच नहीं पाए मौके पे सौ नंबर पुलिस आई और पुलिस वहीं बाहर खड़े रहे गुहार लगाती रहे सब लोग हमारे यहाँ जब जितने भी मारपीट करने वाले जैसे भी पुलिस आई गुहार लगाई जैसे गुहार सुन करके आग लगने के बाद गुहार जोर से जब लगी तो गाँव पड़ोस के लोग दौड़ने लगे इकट्ठा होते देख करके सभी जो है लुटेरे वो नदी की तरफ पश्चिम तरफ नदी की तरफ भागे सभी लोग नदी की तरफ भागे उन्हें भागने के बाद इनकी मोटरसाइकिलें सब यहीं पे छूट गई वहाँ पर जितने भी मोटरसाइकिलें थे सब छूट गई आज दिन तक अभी हमारे जितने भी परिवार के हुए थे हमारे संजय धर्मेंद्र चंदन पचासी वर्ष के हैं राम सुख जी सबको मारे पीटे उनको ले जाकर के पुलिस ही जाकर इनको उल्टा बंद कर दिया थाने में और इनका एक सब को चोट लगी थी मात्र एक का मेडिकल संजय का बाकी किसी का मेडिकल नहीं हुआ हमारे भाई कराते रहे सब का किसी तरह मतलब अमेठी भेज के मतलब भेज दिए चालान हुआ दोबारा करा के घर आए हमारे भाई उसका भी मैं कहता रहा बार बार कि मेडिकल करवा दो दवा करवा दो लेकिन ऐसा कुछ नहीं कराया गया उसके लिए लास्ट में कल जो है शाम को 25 तारीख को आज सत्ताईस तारीख है छब्बीस तारीख को शाम को चार बजे पाँच बजे जो है आपको पता लग गया मैं परेशान बहुत हूँ मुझसे 
एक रिक्वेस्ट है समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए नहीं तो हमें जान पूरा खतरा है कहीं पर कोई शिकायत दर्ज कराई सर हमने शिकायत कोरोना की वजह से कहीं बाहर नहीं आने जाने मिल रहा है एस पी साहिबा को व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि जो एफ में हमारा जो लिखा गया है ना तो जो गाड़ी गाड़ी पर आज पड़ी है गाड़ी का उसमें दर्शाया गया है ना हमारे जो अपराध दर्श ले गए हैं रूप ले गए उसका दिखाया गया ना नकदी दिखाया गया है किसी भी प्रकार का कुछ नहीं दिखाया गया बाइक हमारे यहाँ इसे पड़ी हुई है हमने यशो साहब को कल व्हाट्सएप पर भेजा कि सर इस गाड़ी को या तो थाने पर ले जाइए या तो हमें बस मतलब इसको जो है हमें अवगत कराएं कि इसको क्या करना है आज को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कि मतलब गाड़ी पड़ी हुई है ना तो इसको थाने वालों को ले जाना चाहिए किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से रिलीव नहीं मिल रहा है थाने से हमें उल्टा हमारे ही परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरी ही विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना अभी भी हो सकती है इसमें सुरक्षा नहीं